Quand on veut commencer le streaming, on essaie généralement d'acheter du matériel avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire payer le moins cher possible pour la meilleure qualité possible, mais aussi les plus faciles d'utilisation. Malheureusement, si vous ne mettez pas ne serait-ce qu'un peu les mains dans le cambouis, vous aurez difficilement une qualité optimale, du matériel pas forcément bon, et même parfois du matériel plus cher que du matériel de meilleure qualité, mais qui eux nécessitent un tout petit peu d'implication. C'est pourquoi je vais vous présenter un kit audio pour les streamers et les podcasteurs, et qui saura plaire aussi bien aux débutants pour son prix accessible qu'aux confirmés pour sa qualité optimale. D'ailleurs je vous invite très fortement à rester jusqu'à la fin car je vais vous faire gagner un des éléments présentés dans cette vidéo. Avant toute chose, je vais faire un rapide résumé sur les bases du microphone, sans trop rentrer dans les détails je vous rassure, mais qui sont nécessaires à la bonne compréhension de son utilisation. Il y a deux grandes familles de microphones qui vont nous intéresser ici, les dynamiques et les condensateurs. Les dynamiques sont généralement peu chers, résistants, peu sensibles, captent un peu mal les hautes fréquences et produisent du bruit si le fond de gain est trop élevé. Ils doivent donc être très proches de la source du son et peuvent capter des sons très élevés en volume sonore. On les utilise généralement pour la voix, notamment en radio ou en concert et avec les instruments de musique comme la guitare ou la batterie par exemple. Et les condensateurs ou microstatiques qui sont plus chers, plus fragiles, mais bien plus sensibles et fidèles. Ils sont utilisés dans plusieurs situations et avec différents formats, comme le micro canon que je suis en train d'utiliser par exemple. C'est ce qu'on trouve généralement sur les plateaux de tournage de vos films favoris. Vous l'aurez compris, en stream ou en podcast, on préférera un micro dynamique, qui ne capte que la voix, qui déforme un peu le son, mais pour nous donner ce timbre de voix si reconnaissable à la radio, et qui résiste au choc et au volume élevé en cas d'excès de rage. Maintenant que l'on a le type de micro, il nous faut sa directivité. Et il y a quatre grandes directivités dans le monde du microphone. Les omnidirectionnels, qui captent tous les sons autour du micro, ce qui est le cas d'un micro-cravate par exemple. Les cardioïdes, qui ne captent les sons qu'à l'avant du microphone. Les super cardioïdes, qui captent principalement à l'avant et un peu à l'arrière. Et enfin les bidirectionnels, qui captent aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il y en a bien évidemment plein d'autres, mais ce sont les quatre principaux. Ici on sera donc plus intéressé par les cardioïdes, puisqu'on ne désire pas entendre le bruit de notre clavier ou de notre souris qui seront situés à l'arrière de notre microphone. Vous avez donc désormais les deux grandes lignes pour bien choisir un microphone, et surtout bien s'en servir. Mais il reste encore un dernier détail, sa connectique. USB ou XLR. L'USB qui sera plus simple d'utilisation puisque plug and play, mais présente de nombreux désavantages de par sa faible durée de vie, de sa perspective de d'évolution très faible, ainsi que sa qualité audio moins bonne. Le XLR, méconnu du tout public, quant à lui, corrige tous les désavantages de l'USB, mais en contrepartie, complexifie un tout petit peu la tâche. En effet, il vous faudra un autre composant pour son utilisation, je parle bien évidemment d'une carte son ou interface audio. Rien de bien complexe, je vous rassure, au lieu de brancher votre microphone à l'ordinateur, vous branchez votre microphone sur la carte son qui, elle, est branchée en USB à votre ordinateur. Le micro USB fait exactement la même chose, mais en version miniature, ce qui crée les problèmes cités plus tôt. Car en effet, le fait de compresser le tout dans un microphone peut créer des interférences, et donc réduire la qualité audio. De plus, ça supprime toute perspective d'évolution, puisque si l'un des éléments du micro lâche, tout part à la poubelle. Mais avoir un XLR a de nombreux autres avantages, comme un retour casque, on a des boutons physiques, on a accès à des paramètres de haute qualité, on peut rajouter des effets. Avec de l'USB, impossible de rajouter des accessoires externes, comme un compresseur par exemple. On ne va pas trop en parler ici, mais sachez qu'avec la base que je vais vous présenter maintenant, vous pourrez évoluer et rajouter des accessoires pour améliorer encore plus votre qualité audio, mais qui ne sont selon moi pas nécessaires pour débuter si votre budget est serré, et nous verrons après pourquoi. Pour résumer, en XLR, on aura donc besoin du microphone, d'un support, d'un câble XLR et d'une interface audio. Mais ne vous inquiétez pas, ça coûte pas forcément plus cher que du USB, vous verrez. Avec ce petit récap, vous avez toutes les cartes en main pour que je vous présente non pas un, mais trois produits qui selon moi vous permettront de mettre un pied sereinement dans le streaming et le podcast et avec une perspective d'évolution. Nous avons donc là le Rode PodMic, un micro dynamique, cardioïde et en XLR. Un micro qui permet donc de capter une voix sans les bruits ambiants et nous donne un timbre de voix chaleureux. Vous l'aurez remarqué, nous sommes sur un design agressif et rétro que j'adore. En acier inoxydable et en céramique, nous avons là un très beau design mais qui ne met pas de côté son utilité, puisque nous avons un support pivotant et un antipop d'intégrer recouvrant le micro à l'intérieur de la grille. Un poids de 937 grammes, il est très robuste et n'est pas prêt de céder face aux assauts répétés d'un streamer enragé. J'ai monté ce petit bijou sur un bras désormais très connu, je parle bien évidemment du Blue Compass. Compliqué de faire mieux en termes de design, de prix et de praticité, quoique Elgato pourrait presque me faire mentir avec leur récent Wave Mac Arm. 
mais le fait est que j'ai une petite préférence pour le Blue Compass. Et au bout de tout ça, nous avons mon interface audio, la Behringer UMC 202 HD, un design noir et gris très sobre qui correspond parfaitement à l'ambiance de mon setup. Quasiment tout en métal et avec un peu de plastique que l'on retrouve à l'avant avec ses connectiques, deux entrées XLR et jack, comprenant un préampli avec alimentation fantôme 48V. Ce qui est très utile pour certains microphones nécessitant plus de puissance, mais ce sont généralement des micros à condensateur. Des indicateurs de monitoring basiques nous informant visuellement si le volume est bien capté et où sature. Une option de pad et un mode instrument qui certes ici ne me sont pas utiles mais que les musiciens apprécieront énormément. Et enfin, mais pas des moindres, une sortie jack pour un retour audio casque en temps réel. Ce qui est très important pour les streamers. Et à l'arrière, nous avons le bouton pour activer l'alimentation fantôme, les sorties et le port USB à rattacher à notre ordinateur. Alors c'est pas la plus récente des interfaces audio, mais je n'ai pas trouvé la UMC 204 HD plus intéressante que ça. Du moins, pour mon utilisation. J'ai donc préféré sa petite sœur qui, elle, coûte un peu moins cher. D'ailleurs, j'aurais totalement pu prendre encore moins cher avec la UMC 22 qui fait totalement le job. J'ai juste préféré jouer la sécurité avec les deux entrées XLR au cas où j'aurais besoin d'avoir un deuxième microphone pour une interview par exemple. Voilà quelques semaines que j'utilise ce setup audio en live sur Twitch, où je vous invite d'ailleurs à aller me suivre car il y a des choses très cool qui se passent là-bas. Et je n'ai que des bons retours sur la qualité de mon audio, et même sur mon Discord là avec mes amis, là où il n'y a aucun effet ajouté. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une petite vérification en live. Vous entendez actuellement ce que mes amis entendent sur Discord, le son est donc nu et sans effet. Et maintenant ce que mes viewers peuvent entendre durant mes lives. La qualité est évidemment bien meilleure et c'est normal, tout professionnel retouche son travail avec des effets et des améliorations. Et pour Twitch, je préfère utiliser les effets d'OBS comme le compresseur, le limiteur, etc. Qui certes fonctionnent un peu moins bien que du matériel physique, mais qui sont eux gratuits. C'est pourquoi je recommande cette alternative pour ceux ayant un budget un peu serré. Et rien ne vous empêche par la suite d'améliorer en achetant un réel compresseur. Au final on a le Rode PodMic à 89€. L'interface audio Behringer à 69 69€ et le bras Blue Compass à 115 115€ pour un total de 273 273€. Mais j'ai réussi personnellement à tout avoir pour 180 180€ en occasion quasi neuf. Mais si vous n'êtes pas très fan de l'occasion et que vous voulez rester en dessous des 200 200€, la parfaite alternative serait de prendre la UMC22 et de remplacer le Blue Compass par un pied de micro plus basique comme le Rode DS1 à 20 20€ qui certes sera moins pratique, mais amène le tout à 150 euros. Ou encore, vous pouvez prendre le Rode PSA1 première génération, qui est aux alentours des 80 euros. Pour le bras, tout dépend de votre utilisation et de vos envies. Je sais que certaines personnes n'aiment pas avoir d'éléments sur leur bureau et préfèrent avoir un setup mobile. Tandis que d'autres, comme moi, préfèrent un setup fixe, prêt à être utilisé. Le bras reste avant tout un accessoire, le plus important étant le micro et l'interface audio. Et si à l'inverse vous avez plus de budget, plutôt que de prendre une carte son, il serait peut-être plus intéressant de partir sur une table de mixage, comme la Yamaha AG03, qui elle possède justement les effets cités plus tôt, comme un compresseur et un étude intégré, amenant le tout à 320 euros. Vous voilà avec les trois options que je recommande selon votre budget. Et bien évidemment, libre à vous de personnaliser cette configuration selon votre utilisation et préférences. D'ailleurs, pour vous aider à commencer dans le monde du streaming et ou du podcast, je vous fais gagner sur Instagram la carte son Behringer UMC22. Les règles pour participer sont simples et le lien est bien évidemment dans la description. Le tirage au sort se fera en live sur la chaîne Twitch, donc je vous invite fortement à aller me suivre pour ne rien manquer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur j'aime, c'était Recté pour vous servir, over.